já vůbec nevím, co tady dělám, protože už dva dny bych měl být v poušti, někde v Namíbi, kam jsme měli před dvouma dnama odletět. No a dneska už tomu bude rok, jak vidíte, já jsem zase na letišti a vlastně teďka už po třech neúspěšných pokusech dostat se do té Namíbie, tam dneska zkusíme letět po čtvrtý a jak se ta situace u nás ve světě pořád zhoršuje, tak musíme se umít třeba 30 různých dokumentů a potvrzení, abychom vůbec mohli odcestovat. No ale, jak se říká, risk je zisk a nám nezbývá nic jiného, než to zkusit a třeba tam teď na počtvrtí fakt i doletíme. Takže vezmu si svoji roušku a vyrážíme. Tak, je to neuvěřitelný, ale povedlo se nám vstoupit do Namíbie. Paradoxně, když jsme měli těch milion různých dokumentů, tak nikdo nic nechtěl vidět, ale jsme konečně tady. Je tady takový příjemný teploučko, asi 35 stupňů máme. A my už jsme se vydali z hlavního města Windhoku směrem na jich, konkrétně k místu, které se jmenuje Sosusflej, což je takový místo v Namibské poušti, kde jsou takový obrovský duny. Takže už nezbývá nic jiného, než vyrazit na tohle dobrodružné dvoutýdenní putování kolem téhle africké země. Tak přátelé, my jsme právě vnitru na Mipské pouště, což je poušť větší než celá Česká republika. Má přes 80 000 km čtvereční. No a nejneuvěřitelnější na tom je, že jsme tady úplně sami. Tady podle jednou místního jsme druzí mezinárodní turisté za posledních asi 8 měsíců. Takže si tady můžeme úplně sami vychutnávat i vnitru pouště tenhle absolutně neuvěřitelný západ slunce. Dunu 45 a je to, nezdá se to, ale je to fakt strašně náročný. Tak právě jsme v Dead Vlay, neboli Údolí smrti, což je úplně ve středu na Mipské pouště. A když se rozlínete kolem sebe, 
tak asi pochopíte, proč ten název. Protože kromě pár úplně neskutečných, takových suchých stromů, tady absolutně nic není, je tady úplný mrtvo. A na všech stranách se rozprostírají 100 metrové duny písku a prostě úplně neskutečný. No a asi úplně nejlepší věc na tom je, že tohle je vlastně jedno z nejslavnějších míst na Míby. Tady je úplně každý. No a my tady jsme celý den úplně sami, protože tady prostě vůbec nikdo není. Takže to, kde no, běžně jezdí několik stovek Japonců, tak teď máme možnost objevovat a mít to celý pro sebe.